നമസ്കാരം സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ എട്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാത്രമേ കൊളോയിഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ മിസൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു അത് കൊളോയിഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്തത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മിസൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ മിസൽ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ് കൊളോയിഡായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് so today we are going to discuss about the mechanism of mesel formation okay adile kodal details like pogunnane munbe namukku or example edukka soap ningal ellarum kettittund what is soap soap ennu parayunnathu sodium or potassium salt of higher fatty acid aanu or example aitu parayanengil സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് സി സെവൻറ്റീൻ എച്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് സി ഒ ഒ എൻ എ സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോപ്പാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മേജർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ബാർ സോപ്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സോപ്പ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോപ്പ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആനയോണിക് പാർട്ടും എൻ എ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ കെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റയോണിക് പാർട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഡിയം സ്റ്റിയറേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ സി സെവൻറ്റീൻ എച്ച് തേർട്ടി ഫൈവ് സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആനയോണും എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റയോണും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ആനയോണിനെ കൂടുതലായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഇതാണല്ലോ ആനയോണിക് പാർട്ട് അതിലൊരു ലോങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിനും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പാർട്ടും ഒരുപോലെ ആണോ അതിൻ്റെ നേച്ചർ അല്ല ആർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം ലോങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ റിപ്പല്ലിംഗ് വാട്ടറിനോട് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത റിപ്പല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹെഡ് എന്നാണ് ഹെഡിന് ചാർജ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ് വാട്ടർ ലവിംഗ് ആണ് വാട്ടറിനോട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സോപ്പ് വാട്ടറിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പം കിട്ടിയ ആനയോണിക് പാർട്ടിന് ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു തിങ്സ് വൺ ഇസ് ലോങ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ പാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് നോൺ പൊളാർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ടെയിൽ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഹെഡ് ഇറ്റ് കാരിസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സോ വാട്ടർ ലവിംഗ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഇറ്റ് ഇസ് പൊളാർ ഇൻ നേച്ചർ അപ്പൊ നോൺ പൊളാർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടും പൊളാർ ആയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ആനയോണിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു ആ ബീക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് സോപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഡിസോൾവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ധാരാളം ആനയോൺസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവൂലേ ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇനി ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഈ ഒരു ആനയോൺ നമ്മുടെ ബീക്കറിലുള്ള വാട്ടറിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കാണപ്പെടുക നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം അതിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്ന് വാട്ടറിനോട് ലവിംഗ് ആണ് അത് ഹെഡ് എന്നാൽ ടെയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത വാട്ടർ ഹെയ്റ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതുപോലാണോ നിങ്ങൾ വരച്ചേ നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഹെഡ് വാട്ടർ ലവിംഗ് ആണ് അത് വാട്ടറിനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും ടെയില് വാട്ടറിനോട് ഹെയ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് വാട്ടറിൽ പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും എല്ലാവരും സർഫസിലാണ് ഉണ്ടാകുക അല്ലേ കാരണം സർഫസിൽ
ഇനി അതിൻ്റെ സോപ്പിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ അതേ സെയിം ബീക്കറിലുള്ള വാട്ടറിൽ സോപ്പിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ സോപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം എല്ലാ സോപ്പിലും ആനയോണിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനും സർഫസിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പ്ലേസ് ഉണ്ടാവുമോ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കും ദീസ് ആനയോണിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എഗ്രിഗേറ്റഡ് ടുഗെദർ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടൈൽ പ്രൊജക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹെഡ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് സ്പിയർ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആനയോൺസ് ഒന്നിച്ച് ചേരും ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് അത് ആരായിട്ട് മാറുന്നത് മിസലായിട്ട് മാറുന്നത് ആൻഡ് ഈച്ച് മിസൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് അയോൺസ് ഇങ്ങനെ നൂറിലധികം അയോൺസ് ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ അഗ്രിഗേറ്റിനെയാണ് മിസൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് മിസൽ ഫോമേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള മറ്റൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സോപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യെസ് വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ പലപ്പോഴും അഴുക്കുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോപ്പ് സോപ്പിൻ്റെ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അഴുക്ക് പിടിച്ച ഷേർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് ആ അഴുക്കിന് നമുക്ക് ഗ്രീസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ ഗ്രീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓർഗാനിക് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് നോൺ പൊളാർ നോൺ പൊളാർ ആയിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് നേച്ചർ ഉള്ളതാണ് ഗ്രീസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലത്തെ ഗ്രീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ സോപ്പ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മൾ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറിലേക്ക് ഈ ഗ്രീസ് ഉള്ള ക്ലോത്ത് മുക്കി വയ്ക്കുന്നു സോപ്പിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈലുമുണ്ട് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡുമുണ്ട് സോപ്പിലുള്ള ഈ ആനയോണിക് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് നോൺ പൊളാർ ആണ് ആരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഗ്രീസിനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അതേസമയം പൊളാർ ആയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിരിക്കുന്ന വാട്ടറിനോടും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ധാരാളം ആനയോണിക് സ്പീഷീസസ് ദേ ഫോംസ് എ മിസൽ എറൗണ്ട് ദ എറൗണ്ട് ദ ഗ്രീസ് ഇൻ ദ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്തിലുള്ള ഗ്രീസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആനയോണിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിസൽ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മിസൽ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ മിസൽ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഗ്രീസിനെ സോപ്പ് വാട്ടറിലേക്ക് പിഴുതെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലായില്ലേ സോപ്പിൻ്റെ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ മിസൽ ഫോമേഷൻ എറൗണ്ട് ദ ഗ്രീസ് പ്രസൻറ്റ് ദ ക്ലോത്ത് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊളോയ്ഡ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കൊളോയ്ഡ്സ് മീൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലയോഫോബിക് കൊളോയ്ഡ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലയോഫിലിക് കൊളോയ്ഡ്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ലയോഫിലിക് കൊളോയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതിൽ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഫേസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ മീഡിയവുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആരുണ്ടാകും ലയോഫിലിക് കൊളോയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഏത് കൊളോയ്ഡാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീഡിയം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലയോഫോബിക് കൊളോയ്ഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ is by chemical methods chemical methods endokka chemical reactions lude namakku lyophilic colloids ne undaakkan pattum sorry lyophobic colloids ne undaakkan pattum double decomposition method upayogikkam oxidation upayogikkam reduction method upayogikkam hydrolysis upayogikkam ingane vetthistha chemical reactions lude namakku hydro sorry lyophobic colloids ne prepare cheyan sadhikkum ഇവിടെ ഡബിൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആർസനിക് സൾഫൈഡ് സോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എച്ച് ടു എസിനെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓ
ഫെറിക് ക്ലോറൈഡിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോൾട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലയോഫോബി കൊളോയിഡീസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ സോളുകളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെറ്റൽ ആണോ കൊളോയിഡാക്കി മാറ്റേണ്ടത് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹോൾ സെറ്റപ്പിന് ഒരു ഐസ് ബാത്തിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം താഴ്ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്കിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹൈ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങും ഐസ് ബാത്തിലാണ് നമ്മളിത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ വേപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് സോളുകളായിട്ട് മാറും ഇതാണ് ബ്രെഡിക്സ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോൾഡ് സിൽവർ പ്ലാറ്റിനം പോലുള്ള മെറ്റൽസിൻ്റെ സോളുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്റ്റൈസേഷൻ ആണ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ പെപ്റ്റൈസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിങ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇൻ ടു കൊളോയിഡ് ബൈ ആഡിങ് എൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് കോമൺ അയോൺ കോമൺ അയോൺ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ കൊളോയിഡാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇല്ലേ ആ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ എ കോമൺ അയോൺ ആ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെപ്റ്റൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ കൊളോയിഡ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് കോമൺ അയോൺ കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ കാരണം അതിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോണും ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസ് അയോണും ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ഇസ് കോമൺ ടു എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക എന്താണെന്നല്ലേ ഈ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിലുള്ള കോമൺ അയോൺ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ആരാണ് കോമൺ അയോൺ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് നമ്മുടെ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ എക്സോബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിന് എന്ത് ചാർജ് ഉണ്ടായി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഈ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കൊളോയിഡൽ സൈസിലോട്ട് വരികയും കറസ്പോണ്ടിങ് സോളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റിലേക്ക് കോമൺ അയോൺ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയും ആ കോമൺ അയോണിനെ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കൊളോയിഡായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പെപ്റ്റൈസേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മിസൽ ഫോമേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം കണ്ടു പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അതിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് ആദ്യം കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് രണ്ടാമത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് കണ്ടു മൂന്നാമതായിട്ട് പെപ്റ്റൈസേഷൻ കണ്ടു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ തുടർന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൂടെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്